ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്രൈവിങ് തന്നെയായിരുന്നു ലോങ് ഫോർ തേർട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ദവിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റിന്ന് രാവിലെ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ആയി സലാലിൽ എത്തിയപ്പോൾ സലാലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു ടു ബെഡ്റൂം ഫർണിഷ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് വഴി ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി റിയാൽസ് അതായത് ഇൻ ദുർഹംസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ കം അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ദിവസം ഈ ഇരുപത് റിയാൽ വെച്ചിട്ട് അത് റീസണബിൾ റേറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഈ അബുദാബിയിലൊന്നും എന്തായാലും ആ റേറ്റിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയെ കാണുന്നത് ഫുൾ ഗ്രീൻ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് കേരളം കേരളത്തിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയും തെങ്ങും കടകളും ഇതൊക്കെ വാഴയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഇതേപോലെ ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഓടിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതാണ് ആലോചിക്കലൊന്നും അടുത്തൊന്നും ഇതേപോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ട കടയിൽ നിർത്തി കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് കപ്പ കപ്പങ്ങ പിന്നെ നമ്മുടെ ചീര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ മത്തൻ പിന്നെ പാവൽ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കൃഷിസ്ഥലം അത്രയും പക്കയായിട്ടുള്ളൊരു കൃഷിസ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ കാണാം കേരളത്തിൽ കുറവാണ് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടത് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളിയാണ് നമുക്കൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ യു എ യിൽ ഈ മരുഭൂമിൽ ഇത്രയും ചൂടത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന വന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് സിറ്റി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാലും റോഡൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ട്രീറ്റ്സും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈന്തപ്പന റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതിന് വരും നമ്മുടെ ശരിക്കും നാട്ടിലെ പോലെ തെങ്ങാണ് അത് അത് തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തരും ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബ്രുക്ക് വാട്ടർ ഫാളോട്ട് പോകാനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതൊരു ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നല്ല ഹൈ റേഞ്ചായി അടിപൊളി റോഡായിരുന്നു ഫുള്ള് ഫോഗും പിന്നെ ചുറ്റും നല്ല ഗ്രീനറിയും കിടുവായിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജി സി സി കൺട്രിയാണെന്നൊന്നും എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ പറയില്ല അത്രയും അടിപൊളി കിടു സംഭവമായിരുന്നു ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിർത്തിയായാലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ബുക്ക് വാട്ടർഫാൾ പോയി ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ വാട്ടർഫാൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു അഞ്ച് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ പൊക്കമുള്ളൊരു ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പക്ഷേ നല്ല ഫുള്ള് ഗ്രീനറി ആയിരുന്നു ഇത് ഖരീഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അല്ല ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒരു പകുതി വരെയാണ് ആ സീസൺ നല്ല അത്യാവശ്യം മഴയും ഫുള്ള് അതുകൊണ്ട് പച്ചപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള സമയം ഇത് നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർഫോൾ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ നടന്ന് കയറാം പിള്ളേർക്കായാലും ആർക്കായാലും കയറാവുന്ന ഒരു കാണാൻ നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത വാട്ടർഫോൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തും വാട്ടർഫോളാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി പോയപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്തൊന്നും നമുക്ക് റോഡ് കിട്ടിയില്ല ഓഫ് റോഡായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എസ് യു വി തന്നെ ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രയിലായിരുന്നു വണ്ടി അത്യാവശ്യം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഇടയിൽ അതായത് ഞങ്ങൾ 
പോയപ്പോൾ ഒരു പുഴയുടെ വറ്റി കിടക്കുന്നൊരു പുഴയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു വണ്ടി ഇറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് ഓടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡ്രൈവും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടി അത്യാവശ്യം കിടുവായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനകത്തും വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട അവസ്ഥ ഇതാണ് സംഭവം കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായെങ്കിലും നമുക്ക് യോഗ്യമില്ലാത്ത കാരണം വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാണാൻ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ള വാട്ടർഫോൾ ഇതാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം കുഴപ്പം കാണാൻ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് യോഗ്യമില്ല ഉണ്ടായിപ്പോയി അതിൻ്റെ ചുറ്റും അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ഗ്രീനറി നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് മറ്റേ ട്രൈപോഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് അതിനകത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം വാടി ദർഭാദൊക്കെ കവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ കവർ ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ രാവിലെ വൈകിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടപ്പോൾ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനുള്ളൊരു ടൈമിങ് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാട്ടർഫോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് മണി രണ്ടര എന്തോ ആയി പിന്നെ നല്ല ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളത് അവിടെ നിന്ന് കവർ ചെയ്യാതെ നേരെ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻ്റ് കവർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് തക്ക ബീച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വാടി ദർബാത്ത് മാത്രം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വാടി ദർബാത്ത് അടുത്ത ദിവസം കവർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ അതിനകത്തും അതിനകത്ത് ബ്രൂക്ക് പിന്നെ തക്ക ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻ്റ് അതെല്ലാം ഒരേ റൂട്ടിലാണ് അത് ഒരു ദിവസം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻ്റ് ഒരു ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കയറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ ഇല്ല ഒന്നുമല്ലാതെ വണ്ടി തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് കയറ്റം കയറിപ്പോകും അതിൽ ന്യൂട്രൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് കയറി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കയറ്റം കയറി നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും ഭയങ്കര ടൈറ്റ് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മൂവ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടി താഴെ തന്നെ ബീച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂക്കളിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുന്ന് പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂവും കിടുവാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മുടെ റോട്ടിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് ബാണ്ട സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ കുന്നും താഴ്വരയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറേ ഏർപ്പെടും അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കും ബാർബിക്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി അത് വേസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ലഗേജ് കുറേ എല്ലാവരുടെയും ലഗേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തട്ടുകടയൊക്കെ പോലെ ഒരു ഏരിയയിൽ കണ്ട പക്ഷേ അത് തട്ടുകട അത് സത്യമൊന്നുമല്ല അവിടെ ശരിക്കും ലൈവായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തരുന്ന അതായത് നോർമൽ ഗ്രില്ലല്ല അവർ ഒരു മെറ്റല് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതായത് കല്ലിങ്ങനെ മുകളിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അത് അടിയിൽ നിന്ന് കല്ല് ചൂടാക്കും അത് കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ട് തരും അതൊരു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു ചിക്കനും കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഒട്ടകവുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് 
സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഞങ്ങളൊരു പാത്രത്തിൽ പാഴ്സൽ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് കഴിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കവർ ചെയ്ത് അവരൊരു പായയും തന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടു തന്നായിരുന്നു നമുക്ക് പതിനാറ് രൂപയിൽ കോസ്റ്റായി പക്ഷേ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു റൈസും കിടുവായിരുന്നു ക്യാമറ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ എന്നാലും ചിക്കനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്തതിൽ ബൈ